sentido. Susana Zabaleta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contigo. ¿Cómo estoy? Pues estoy... ¿Cómo estoy encerrada, Joaquín? ¿Tú? Está bien, ¿no? Yo, Poquito. confinado. Conf esa palabra... Oye, ¿cómo hay palabras nuevas ahora, verdad? ¿Confinado te gusta más? Sí, sí, a mí lo del encierro no me gusta. Sí, a mí tampoco. ¿Cómo le hacemos? <risa> ¿Dónde pues está a... uno de baja? Pues a ver. ¿Ah? No, pues hay que darse de alta. De alta mejor, porque mira... Eh, este tema del contagio ya no es un asunto del gobierno. Es, depende de cada no. uno. Si uno se quiere infectar, se va a infectar. Si uno no quiere infectarse, pues tiene que tomar las medidas necesarias para no para evitar hasta donde se pueda infectarse y no hacerle a ya sabemos qué, yendo a bodas, yendo a fiestas, yendo a algún antro. Entonces, pues la distancia es lo mejor. Sí, Porque pareciera no tiene que la responsabilidad que... de atender a los enfermos, sí, pero cada quien no tiene cómo cuidarnos a cada uno de nosotros. La gente, hay mucha gente que no se cubre bocas. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y además, estas salidas completamente innecesarias, Joaquín, ¿no? Que dices, ¿qué necesidad hay de que vayas a tal lugar? O sea, ¿para qué? Si no sabes ni siquiera si estás enfermo. Sí, sí hay mucha gente inconsciente y está, está muy difícil, pero pues nos vamos a tardar, a tardar en entender, Joaquín. Es difícil mantener, o sea, de la noche a la mañana cambiar nuestras vidas. Ha sido muy difícil, ¿no? Sí, a ver, es, es, es algo diferente. Y es algo diferente que llegó para quedarse, porque el cubrebocas, el cubrebocas nos pareciera va a llevar años. Que es como, es como, pareciera que es como el primer año del resto de nuestras vidas, así de triste. Entonces estuvo padre lo que pues, vivimos, pero sí pareciera que ya va a cambiar todo. Sí, eh, y además no sabemos, hoy no sabemos dónde vamos a desembarcar, ¿eh? No, ya sé, Joaquín, ya sé. Pero no, me, no, 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 hay que, no hay que aburrir con eso, porque eso es como el tema de todos los días. Hay que pensar y hablar de otras cosas, ¿no? Yo, 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 a mí me gustaría hablarte de la voz, que además en esta época yo creo que es básico, ¿no? La voz, cómo saber manejar tu voz. Ya que no vas a estar en presencia de alguien, por lo menos aprende a manejar tu voz, ¿no? Qué rico. ¿Cómo es eso de aprender a manejar la voz? Yo no sé, nunca lo he aprendido. No, entonces no. como hablas tanto y no te cansas eh? o, o tienes un mecanismo de, de, de defensa maravilloso. Bueno, a mí se me ocurrió compartir con la gente en 10 sí. sesiones que hice acerca de conocer su voz, de conocer la voz de cada uno para poder utilizarla, ya sea hablando, ya sea con, con dirigiendo, porque mucha gente dice es que no sé por qué no te escuchan, pues no te escuchan porque no hablas bien. Hay que hablar claro, bien y dirigir la voz hacia donde quieres dirigirla para que te escuchen y te escuchen bien y con respeto y con, y con belleza, porque la voz también es belleza y, y los mexicanos tenemos esta tendencia horrible de, de utilizar la nariz todo el tiempo, ¿no? Y, este, y entonces se me ocurrió hacer esta, estos 10 capítulos acerca de detrás de tu voz y, y, y espero que la gente se una y entre y se diviertan porque la voz es una cosa muy divertida, que puedes jugar con la voz, puedes hacer lo que tú quieras, puedes disfrazarte con la voz, o sea, es, es maravilloso, entonces pues los invito a ver si me pueden acompañar y, y meterse a estas clases que yo creo que se la van a pasar bien ¿Dónde no me fue? No, yo aquí estoy ¿Dónde fue la voz? Ah, ah sigue, sigue, porque oye este, fíjate que yo siempre pensé, siempre quise, lo que pasa es que nunca me dio tiempo, a aprender a vocalizar, porque nosotros somos reporteros, entramos, lo que hizo Jacobo con los noticieros es que acabó con los locutores esos de las grandes voces, así, y nos echaron a los reporteros, y los reporteros nunca aprendimos ni a vocalizar, ni a manejar la voz, nosotros somos de la información dura, fuerte, y vámonos. Ajá. Pero, pero yo creo que la voz, oh, bueno, primero, antes que nada, ha sido tu arma. Si tú, sin tu voz no eres nadie, sí. Joaquín. ¿Cómo sí. le haces? 
¿Cómo le haces para expresarte? Pues, ese es, ese es la, lo que nos hace, nos da la diferencia de un animal. Nos podemos expresar y podemos decir que estamos enojados claro. o muy contentos o muy de todo. Gracias a la voz, por un simple tono de voz, ya sabes si Joaquín está enojado o si Joaquín está contento o si Joaquín lo que sea o qué quiere Joaquín o Susana. ¿De veras? ¿Tú a poco, tú a poco alguna vez cuando me decías que vienes en el cielo o oyes la radio, ¿Tú puedes saber si yo tengo algo personal, si estoy pero cansado, por... si estoy enojado? Sí, si pero estoy te, de, puedo, te podría no. decir cuando estás jugando, te podría decir cuando estás jugando, cuando estás enojado, cuando traes atrás buscando algo. Claro que sí, Joaquín, ¿no? Nos conocemos, sí. claro. Conozco, te he oído pues tanto sí. que sé cómo lo haces, lo sé. También sé cuando estás viviendo algo que no te gusta. También lo sé. Sí se nota. <risa> ya en serio. <risa> no, en serio, en serio. Porque... Sí, sí se nota. Ahora, claro dime, se... háblame de este curso. Porque a mí me encanta esta idea del curso y créeme que lo voy a, lo voy a buscar. Me encantaría, porque además eh, saber dónde poner la voz cuando está cansada, usar los resonadores cuando no hay un micrófono, la gente se le va el micrófono y ya no sabe qué hacer, ya no sabe para dónde ir, hacia dónde dirigirse, no saben dónde poner la voz. Cuando te gana la emoción. ¿Cómo se pone la voz? ¿Cómo, cómo se pone la voz esta frase, esto que acabas de decir, Susana Zabalet? Es que la voz se pone todos los días, así como se ponen tus músculos, así como se pone la alegría, así como se pone... Tú tienes que reconocer la voz desde la mañana y tienes que respetarla porque es tu instrumento de trabajo. Y lo primero que hacemos es despertarnos y dar gritos y, 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 fu no, y fumar no. la gente que fuma o tomar caliente o frío. Y, y no tenemos ningún respeto, no tenemos ningún respeto hacia la voz. No nos no, nos, no, no ponemos nuestro nuestro cuello tranquilo. Entonces, cuando cuando la voz está cansada, empiezas a tensarte todo el tiempo todo el tiempo esto, esto del cuello, todo el tiempo así con alguien así, te das cuenta que es que no sabe hablar. Los políticos no saben hablar. Se les nota, ¿no? Las mentiras. Hay muchas, hay muchas mentiras que dices, por favor, qué tono de voz tan horrendo acabas de usar. Ponte a estudiar. Es difícil, sí. pero es padrísimo, es a fascinante. Ver, ¿qué, ¿Qué nos vas a enseñar en este curso que está en www.compas? stage.com compas como de compas, ¿sí? Y stage no de, compas, de escenario. No de compas, com. sino de compas, de tic tac, com, el compas. Compas. Sí. Exacto. No dije compas, compas ricas de colores, ¿sí? Compas. Ah, qué buena canción, te acuerdas. Compas ricas de colores, de matices seductores, de usar por las, las pompas. Oh. Eran las pompas, pero las pompas de esas, las de... Bueno, aquí es compas con C, compas de compadres, de compitas, de compas, stage de escenario en inglés, punto com. Exacto. ¿A qué hora Exacto. o cómo se hace? ¿Cómo se le hace? Uno compra su boleto y cuando quiera entrar o volverlo a ver o, o llevarte a tu mamá que también lo vea o a tu papá o a tus hijos y así, como quieran. Ahí está, cuesta 300 pesos. Y, este, y está la posibilidad de cualquier persona. Y yo creo que pues eso es como una ermita que, que se puede tener bajo la manga y es muy rico estar jugando con la voz. Eh, muchas de las personas eh, quieren tener la voz igual que, entonces se la pasan imitando. Y, y imitando voces, copycats, les digo yo, y nunca dejan salir su propia voz, esta voz que... Que, 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 que te dieron y que puedes usar y que puedes Vamos, jugar con bien. ella. Y es padre. Oye, ¿dónde se compran los boletos, Susana? Porque nos tenemos que ir. Siempre te tienes que ir, si te das cuenta, ¿verdad? Sí, pues siempre. Bueno, este ahí, métanse a esta página ¿En? y con todo el gusto del mundo les diré qué, cómo, dónde y cuánto. ¿Va? Venga. Gracias, Bye. Susana. Te mando un beso y un abrazo. Gran idea y lo voy a buscar. Voy a aprender a Va. colocar mi voz. Gracias. Voy a vocalizar para que no se vaya tu voz. También lo haré. No sé vocalizar, nunca he vocalizado, pero lo haré. Gracias, Susana. Ahí aprenderé contigo en compasstage.com.